Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt bei Kampfkunst Live und heute so ein paar Knie am Start, denn genau darum geht es auch. Denn wir haben letztes Mal die Nahkampfdistanz eingeübt mit der ersten Waffe, mit der ersten Grundwaffe, nämlich den Ellbogen, sowohl auf Zier als auch seitlich. Und heute kommt das Knie dran. Gut, aber alles das, wie gehabt, nach dem Intro. Ganz wichtig beim Knie ist es, gerade für uns Selbstverteidigungskampfkünstler, wo soll das Knie überhaupt platziert werden? Will ich damit zum Kopf oder will ich damit hier so auf Muay Thai Clinch die Rippenpartie richtig schön weich kloppen? Oder aber bin ich derjenige, der sagt einfach, ey, ein Knie ist für mich einfach, da kommt ein Angriff, ich bin hier und hau ihn das einmal in den Unterleib und habe meine Ruhe. Genau darum geht es, nämlich um den dritten Aspekt. Ich will den Gegner so schnell wie möglich außer Gefecht setzen. Und wenn ihr Kampfsport guckt, wenn ihr K1 guckt, wenn ihr äh, K1, K1, <lacht> wenn ihr Dings hier guckt, zum Beispiel äh, MMA, dann seht ihr, dass so ein Tritt in Unterleib, so ein Knie in Unterleib immer sofort alles beendet. Und weil die Waffe so effektiv ist, nutzen wir sie. Deswegen ein Knie, stehe ich rechts vor, stehe ich links vor in unserer Grundstellung, genau, Two-Line, Hände richtig, ganz wichtig, das Knie von hinten zu benutzen, denn da habe ich die meiste Kraft und ich kann vorne arbeiten und er wird meistens gar nicht gesehen. Ganz wichtig ist es auch hierbei immer, die Knie so zu benutzen, dass sie den Unterleib ansteuern. Ein Knie sollte eine nicht gesehene Waffe sein, okay? Das heißt, wenn wir im Handgemenge sind und ich bin hier zum Beispiel bei, hau hier zu, dann soll ein Knie von der Seite kommen, während meine anderen Schläge ausgeführt werden, okay? Ganz wichtig ist es, wenn ich ein Knie ausübe, ja, dass ich meine Hüfte dabei mit nach vorne strecke. Seht ihr? Ich mache nicht nur so, sondern ich mache, komm hier. Ganz zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ich arbeite mit meiner Fußspitze. Ich mache es nicht so, also mein Fuß flach, weil dann geht das Knie nur nach oben und ist hier ziemlich stumpf, sondern ich habe hinten eine Spitze und dadurch kommt das Knie ziemlich spitz vorne an. Okay, was noch unangenehmer natürlich für den Gegner ist. Wenn ich hier stehe, stehe ich hier, drücke meine Hüfte mit nach vorne okay, und komme raus. Nicht so, sondern so. Okay, ganz wichtig auch dabei, nicht wieder denselben Fehler machen. Äh, Arme runterziehen. Äh, okay, wieder dieser typische Fehler, den wir nicht machen sollten. Mehr gibt es dazu erstmal gar nicht zu sagen. Das Knie war jetzt so die letzte Grundbasiswaffe, die wir hier arbeiten. Ab dem nächsten Video starten wir schon ein bisschen ins fortgeschrittene Grundwissen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr was in die Comments schreibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ansonsten natürlich auch meine anderen Social Networks verfolgt. Und ja, werden gerade eingeblendet, schlag ich hoffe, ihr habt euch nicht wieder erschreckt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt SWS Online Workshop oder Kampfkunst Lifestyle. Ich habe richtig Bock auf Kampfsport. Was soll ich anfangen? Bro, auf das, was du Bock hast. Mach mehrere Probetrainings, sind alle kostenlos. Fang einfach an, melde dich irgendwo an, schau da rein und dann machst du Kampfsport. Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah.